If you take web developer and DevOps engineer, web developers are earning 116k USD dollar per year, while DevOps engineers are earning 141k USD dollar per year. Why this difference? எப்போ ஒரு ஸ்கில் ரொம்ப பாப்புலர் ஆகுதோ அதனோட வேல்யூ குறைஞ்சிடும் ஸோ எம்ப்ளாயர்ஸ் இந்த ஸ்கில் செட் அவங்களுக்கு வேணும்னு சர்ச் பண்ணும்போது நிறைய பேருக்கு அந்த ஸ்கில் தெரிஞ்சிச்சுன்னா தேல் ஸ்டார்ட் ரெடியூசிங் த பே டாப் ஃபைவ் ஹை பேயிங் ஸ்கில்ஸ் யூ கேன் லேர்ன் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ லெட்ஸ் பிகிம் கேஸ் when there is a low supply for a specific skill set there will be high demand if there is a high demand the pay will be higher it's a simple economics the same applies to tech skills as well say for an example front end developers back end developers full stack ivunga ellarume quite popular which means lot of youtube tutorials lot of road maps are around this skill set so everybody are learning so idhukku supply nariya irukku but demand nu pathina it's very low at the same time in the video la we are going to see five high paying skills that to learn in 2025 pathi paakaporam all those skills are of great demand which will help you to earn more at the end of the video la i am going to give you the mixed recipe of skill set that can get you a great paycheck so video we skip panama paarenga to start with in the skills ellame it's not only about a salary but also about how easy to learn background and your future prospects ay include panirukom so to start with at number 5 golang it is developed by google simple fast and perfect for microservices it is something like c language got married to python with the optimal child that could be deployed in cloud scale nu kuda sollalam so over language lae nam adanoda features use cases enga idu use pannalam salary and idanoda learning curve eppadi irukku endradha pathi nam paaka porom so features of golang it compiles fast with minimal dependencies inbuilt concurrency support and easy to learn இதனோட யூஸ் கேசஸ் பேக் அண்ட் ஏபிஐஸ் மைக்ரோ சர்வீசஸ் சிஎல்ஐ டூல்ஸ் நெட்ஒர்க்கிங் டூல்ஸ் க்ளவுட் டூல்ஸ் இதை எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இட்ஸ் யூஸ்ட் இன் கூகுள் ஊபர் ட்ராப் பாக்ஸ் க்ளவுட் டிஜிட்டல் ஓஷன் இட்ஸ் சேலரி ஆஃப் அ கோல் அண்ட் டெவலப்பர் உட் பி ஒன் டுவெண்ட்டி கே யூஎஸ்டி டாலர் டு ஒன் சிக்ஸ்டி கே யூஎஸ்டி டாலர் ஸோ இதனோட லேர்னிங் கவ் இட் இஸ் பிக் நாட் ஃப்ரெண்ட்லி தென் இதனோட சின்டாக்ஸஸ் இட்ஸ் ஈஸி அண்ட் கிளீன் it is great for those full stack developers who wants to switch to back end development at number 4 rust it is like c++ but memory safe it is highly efficient and you can build blazing fast application without hurting yourselves idanoda features nu pathina high performance low latency inga garbage collector illadanaala it is ultra speed and you can see rust being used in operating system embedded system blockchain systems you know web assembly based applications idu ellathilume neenga paakalam it is loved by all the developers and ranked number 1 by stack overflow application so idu enga la use pandranga nu pathinga na microsoft amazon discord dropbox cloudflare salary of a rust developer would be 130k usd dollar to 180k usd dollar per year idanoda learning curve would be moderate to steep ena in the ownership lifetime idala kattukiradhu avlo easy kedaiyadu then idanoda document is literally great and finally there are lot of community support which includes rust asians at number 3 dockers and kubernetes உங்களுக்கு தெரியுமா கேஎஃப்சியை நீங்கள் எங்கே அக்ராஸ் வேர்ல்டு எந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் சாப்பிட்லாம் அதனோட டேஸ்ட் சேமாக தான் இருக்கும் ரீசன் என்னென்னா தே ஹேவ் திஸ் பேடன் ஃபார்முலேட்டட் லைக் அவங்களோட ரெசிபியாக இருக்கட்டும் அவங்க எந்த டெம்பரேச்சரில் குக் பண்ணணுன்றதாக இருக்கட்டும் அவங்களோட இன்க்ரீடியன்ஸாக இருக்கட்டும் இட் இஸ் ஆல்ரெடி பேட்டன் ஆர் ஃபார்முலேட்டட் இந்த பேட்டனை அவங்க க்ளோன் பண்ணி அக்ராஸ் க்ளோப் எல்லா கிச்சன்ஸ்க்கும் அதை ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே இந்த பேட்டனை நம்ம ஒரு கண்டெய்னர்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த கண்டெய்னர் வில் பி சேம் பட் அதனோட க்ளோன்ஸ் வில் பி ஷேர்ட் அக்ராஸ் ஆல் த கேஎஃப்சி கிச்சன்ஸ் இந்த கேஎஃப்சி கிச்சன்ஸ் எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணுறது ஒரு கம்பெனி மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா தட் இஸ் கால்டு கியூபர்னேட்ஸ் so kubernetes is something which could coordinate or orchestrate all the containers so idanoda key features nu paathana docker is something that could package your application with dependencies kubernetes endrad it is an orchestrator say for an example or container shut down aichu it will try to reconfigure and restart so idanoda use cases it could help you in automatic deployment automatic scaling so you can roll out features with no runtime salary of the kubernetes plus docker would definitely cross 200k usd dollar per year idanoda learning curve 
ஃபர்ஸ்ட் யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் டாக்கர் ஒரு டூ டு த்ரீ வீக்ஸில் உங்களால் லேர்ன் பண்ணிட முடியும் தென் கியூபர் நெட்ஸ் அது ஒரு மாடர்ன் டு ஸ்டீப் தான் சொல்லலாம் அட் த எண்ட் ஒரு சிக்ஸ் டு நைன் மந்த்ஸில் உங்களால் இதில் எக்ஸ்பர்ட் ஆகிட முடியும் அட் நம்பர் டூ கிளவுட் ஒன் திங் தட் எவ்ரி ஸ்டார்ட் அப் ஆர் என்டர்பிரைஸ் இஸ் லுக்கிங் ஃபார் இஸ் கிளவுட் இன்ஜினியர் ஏன்னா எல்லாருமே தே வாண்ட் தியர் அப்ளிகேஷன் டு பி டெப்ளாய்ட் அண்ட் ஸ்கேல் அட் கிளவுட் வாட் கிளவுட் இன்ஜினியர்ஸ் வில் டூ தே வில் ஆர்கிடெக்ட் அண்ட் டெப்ளாய் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன் அ கிளவுட் பேஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இட் குட் பி ஏடபிள்யூஎஸ் இருக்கலாம் இல்லை கூகுள் கிளவுடாக இருக்கலாம் இல்லை அசியூர் வெப் சர்வீசஸாக இருக்கலாம் இதுக்கு யூ ஹேவ் டு லேர்ன் வெப் சர்வீசஸ் லைக் இசி டூ எஸ் த்ரீ லேண்டா அண்ட் அதர் கிளவுட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் ஸோ ஐ வுட் சஜஸ்ட் யூ டு டேக் கோர்ஸ் on AWS Cloud Solution Architect or Cloud Architect. Say for an example, I am taking this course from Udemy. And they will also take care of networking, cost optimization and security. So they will work with DevOps plus SRE teams. Why is this flow of high demand? 94% of the businesses, they are already using cloud. They are desperately want a certified expert. As well, multi-cloud adoption is very popular. So salary of cloud architect or senior cloud architect would be 120k usd dollar to 250k usd dollar use cases would be hosting saas application scaling your e-commerce website data science pipeline aa ml deployments learning curve of a cloud engineer moderate to steep i would say cloud certifications will help you at number 1 SREs SREs அப்படின்றது சைட் ரிலையபிலிட்டி இன்ஜினியர் இவங்க தான் உங்களோட மாடர்ன் ஆப்ஸோட ஒரு கார்டியன்ஸ் கூட சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த ட்ரெடிஷ்னல் டெவாப்ஸ் எல்லாமே டூல்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறப்போ இந்த எஸ்ஆர்இஸ் தான் சிஸ்டமோட அப் டைம் எப்படி இருக்குது சிஸ்டம் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது எல்லாத்தையுமே மானிட்டர் பண்ணுவாங்க ஸோ எவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர் மெஸியான அப்ளிகேஷனாக இருந்தாலும் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் எஸ்ஆர்இஸ் வி கேன் மேக் இட் ரன்னிங் ஸ்மூத்லி ஸோ வாட் எஸ்ஆர்இஸ் வில் டூ தே வில் ரைட் கோட் தட் வில் prevent failures and they'll automate every manual task as well they will optimize your infrastructure they'll monitor your performance engengala idu use pandranga nu pathinga spotify netflix google engala ungalku 24 bar 7 availability irukanum say for example hotstar netflix la la you want to watch your movies without that loading i can right anga da ivungaloda help will play a great role so salary of sre engineer would definitely will vary from 200 to 250k usd dollar so idanoda learning curve nu pathina so it would be moderate to steep idu vandu ungaloda cloud plus ungaloda linux knowledge eppadi irukundrada poruthu then also depends on your scripting knowledge which is bash script or python finally you need some minimal coding as well which is rust mixed with go language so to conclude with ella developers me they are chasing some wrong skills ellarume ore skill chase panna and the skill ku value illa poidu illaya so i am here with some popular recipe that can get you high paycheck first neenga future prospects highlight pandringa na i would suggest you to go with trust number 2 if you want to really earn high pick the combination of go plus docker if you want to master devops go with kubernetes cloud and rest finally if you want to work for man companies pick sre plus cloud what is swipe coding and what will happen to developers going further if you want to know check out this video if you are someone who wants to one on one technical consulting with an experienced ai expert check out this interactive question bank feature of ace interview ai so when there is a problem with uh, or maybe if we have to fix something for distributed system we might need to consider about the database approaches or maybe the uh, scalability when it comes to scalability we need to think about horizontal vertical or maybe load balances something like that unfortunately this answer is difficult to understand and doesn't adequately address the question structure your answer using the star method situation task action result i'll see you soon take a look